بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لواصل الحمد بنعمه ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يكم حمد من يزمنغ سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكيوا بعدو تنايندلية كوانغالية دليلي ambazo walizitumia kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishaumba moto na tayari amesha iumba pepo na katika mazungumzo yetu yaliyotangulia tuliangalia dalili na tukasema kwamba dalili walizozitoa nyingine hazikubaliki hata kama labda tunasema kwamba alimamia wafuasi wa madhhabu ya ahl baiti na wao wako katika kundi hili la kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ameshaiumba pepo na moto lakini sio lazima tukubali dalili za wale ambao tunashirikiana katika kadhia hii yani kwa kukubali kwamba Mwenyezi Mungu ameshaumba moto na pepo kwa hiyo zile dalili walizozitoa tukaona nyingi zina udhaifu na hazikubaliki na ndio maana tuliweza kuziwekea taalil kwamba zinafaa au hazifai na nyingi kwa kweli tuliona kwamba bado hazijafikia ule muktadha kwamba tuweze kuziamini kwa kwamba zithibitishe swala hili tunalotaka kulithibitisha ama tukija sasa dalili nyingine ya tatu dalili nyingine ya tatu ambayo wameitoa ni kwamba hii ni dalili ambayo si aya wala si si Qur'an bal wameleta fikra kwamba inna Allah تعالى رغب المكلفين بالجنة من يزمون سبحانه وتعالى أمي أمي مفانيا هو مكلف أو أني من يكوبيندا بيبو كتوكانا نمنا أليفو يليزيا كوسيانا نا بيبو كوان با فانيا ما تيندو مزوري متا كولي با بيبو بيبو أم بايو كوا كويلي إنا سيفا تيلي أم بازو zimeelezewa ndani ya Qur'ani na katika riwaya mbali mbali. Lakini hapo hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala warahabahum binar. Akamuogopesha kuhusiana na moto kutokana na ukali wake kwamba ni moto ambao hakuna moto kama ule. Ni adhabu iumizayo 
na hakuna adhabu kama adhabu ya moto wa jahannam kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ame, ame, ame huyu mukallafu amemfanya kuwa na shauku ya kuingia ndani ya pepo ambayo anaisema anaielezea na hapo hapo akawa amemuogopesha kunako moto wa jahannam sasa wanakuja sasa kwamba fa kaifa yasihu targhib bi janna lam yakhluqha kwamba iweje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia hawa ambao ni mukallafun kuhusiana na pepo eh, na akawahimiza sana kwamba jitahidini muipate pepo hiyo kwa sababu ni nzuri ina kadha wa kadha mambo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoelezea ndani ya Qur'an na wa tarhib binar lam yakhluqha sasa iweje Mwenyezi Mungu vile vile awaogopeshe mukallafuna hawa ambao wamewajibikiwa na hukumu za kisheria eh? Mwenyezi Mungu awaogopeshe na moto awaambie kwamba huo moto ni mkali ni adhabu kali hali ya kuwa hajaiumba kwa hiyo dalili yao ni nini ni kwamba Mwenyezi Mungu kuyataja hayo na kuwahimiza waumini na kuwahimiza waislamu wale ambao wamewajibikiwa na hukumu za kisheria ambao ni mkallafun basi ni kwamba Mwenyezi Mungu tayari ameshaiumba pepo na kule kuwaogopesha hao mkallafuna kwamba jitengeni na mambo kwamba ole wenu fanyeni maovu mtakuja kukipata cha mtemakuni kwa sababu nimeumba moto sasa kule kuwaogopesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu ameshaumba moto lakini vile vile tunakuja kwamba je hii sio dalili kwamba waweze ukaitoa dalili kuthibitisha haya ambayo tunataka kuyathibitisha kivipi kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukija anapozungumzia kwamba maswala ya pepo na moto je ana uwezo wa kuviumba au hana uwezo wa kuviumba ana uwezo wa kuviumba kwa hiyo Mwenyezi Mungu kila kitu yani anapozungumza hadhirun indahu amla kwamba anapozungumza jambo je lile jambo Mwenyezi Mungu anasema kun fayakun kwa hiyo huwezi ukasema kwamba kwa nini aseme kitu ambacho hajakiumba lakini tukiingia ndani ya Qur'ani au hata katika mafundisho ya Kiislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa ana, anawaambia waislamu kwamba wafanye matendo mazuri yani anawaambia kwamba nitawalipa thawabu thawabu ambazo ni nzuri endapo mta, mtafanya matendo mazuri kwa hiyo hapa thawabu bado Mwenyezi Mungu hajazi hajawapa lakini yuraghibuhum fi madha fil amali salih Mwenyezi Mungu anawahimiza wafanye matendo mazuri kwa sababu atakuja kuwalipa atakuja kuwapa thawabu lakini thawabu hazipo lakini Mwenyezi Mungu fa, yani huwa qadir li khalqi thawab am la je ana uwezo wa kuziumba hizo thawabu na kuzipa hizo thawabu am la ndio anaweza ali maula ali maula
kuna shida gani kuna tatizo gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahimiza mukallafuna jambo ambalo hajaliumba hakuna tatizo kama tulivyoona kwamba Mwenyezi Mungu anawahimiza Waislamu wafanye matendo mazuri kwa sababu atawalipa thawabu na vile vile anawaogopesha wale ambao wanafanya maovu kwa sababu kuna nini kuna adhabu lakini adhabu kabla ya kutenda hakuna thawabu kabla ya kutenda hakuna hivyo hivyo kwa kwani tunasema hivi ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza yani kullu shay'in hadhirun 'inda kila kitu yani fi mahadharhi sahlun kila kitu mbele yake ni kepesi kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema kwamba fanyeni mazuri mtapata pepo na yule ambaye anafanya uovu atapata moto hii si dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu kusema hivi ni kwamba ameshaumba pepo na na moto bal kwa sababu kila kitu mbele yake hakuna kwamba kina mawi wakati uliopo au ujao mbele ya Mwenyezi Mungu kila kitu kwa sababu inaelezewa mahala pake kutokana na alivyo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu si kwamba ni jismi yeye ni mujarrad ha? kwa hiyo mambo yote kwake ni ala watiratin wahida yani mambo yote kwake ni sawa kwa hiyo huwezi ukasema kwamba kwa maneno haya aliyoyasema Mwenyezi Mungu ima ndani ya Qur'an au kupitia katika ndimi za mitume ambao amewatuma kwamba iwe ni dalili ya kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ameumba moto au ameumba pepo kwa hiyo hiyo ilikuwa ni dalili ya tatu walioitoa lakini na yenyewe tumeona kwamba sio sahihi ama tukija katika dalili nyingine ya nne ambayo wameitoa wamekuja taban na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya ambayo wamekuja nayo kuthibitisha kwamba pepo imeumbwa ni hii wala qad ra'ahu nazilatan ukhra wala qad ra'ahu nazilatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa kwamba aya hii kwamba wala qad ra'ahu nazilatan ukhra kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama pindi alipopelekwa miraji na na jibril aya inasema kwamba alimuona kwa mara nyingine kuna mara ya kwanza ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alimuona jibril kwa sura yake ya kutisha ni katika yani amemuona mara mbili mara ya kwanza alimuona kwa sura yake imeelezewa mahala pake na mara ya pili ni katika sehemu hii kwamba bwana mtume alimuona jibril kwa sura yake ambayo ni ya uhakika kwa sura ambayo ni mpaka bwana mtume yeye mwenyewe akawa yani ametishika sasa Qur'ani nasema wala qad ra'ahu 
nazilatan ukhra sasa walikuwa sehemu gani inda sidratul muntaha katika mkunazi wa mwisho au kwa tafsiri kwamba ni inda sidratul muntaha tuna tafsiri mkunazi wa mwisho ili watu waweze kufahamu lakini inda sidratul muntaha kuna mambo mengi sana ya kuelezea hii sehemu ni sehemu ya namna gani maana ni sehemu kwa mjibu wa riwaya kwamba hata akili yani akili za mwanadamu hazifikii sehemu ile yani mwanadamu wa kawaida yani mambo yote yanaisha kabla ya sidrati al muntaha kutokana na riwaya lakini hiyo sehemu bwana mtume amefika inda sidrati al muntaha bwana mtume amefika akamuona jibril sasa na hiyo sehemu ambayo manake iko juu fauka yani fauka hadha alam iko juu ya ulimwengu huu wetu ndo Mwenyezi Mungu akataja kwamba indaha jannatul ma'wa kwamba hiyo sehemu ambayo bwana mtume amefika kuna pepo pepo ambayo ndiyo mafikio ya watu wote kwa mujibu wa aya hii sasa aya hii ndugu yangu muislam ni katika aya ambayo kwa kweli ukichunguza haina hizi au juhu au wujuhu mukhtalifa yani kiasi fulani ni sariha fi ma'na wahida ukiangalia inaonyesha kwamba kuna sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba hiyo pepo na ipo sehemu gani inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa sasa aya hii ambayo ndugu yangu muislam wameitumia ima hata wafuasi wa madhhabu ya halbaiti au alashaira aya hii kiasi fulani inatufikisha katika lengo kwamba pepo imeumbwa na kama pepo imeumbwa bila shaka moto umeumbwa kwa sababu siku ya malipo yani ni mambo mawili ni pepo au moto kwa hiyo pepo ni naqiz ya nini ya moto na moto ni naqiz ya pepo kinyume chake sasa kama aya hii inatuelezea kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba pepo imeumbwa bila shaka hata moto vile vile umeumbwa sasa hii ni aya ambayo ha, hatuwezi tukailetea tawil awala tukailetea mambo zaidi kwa sababu kiasi fulani iko wazi kuthibitisha kwamba pepo imeumbwa sasa ndugu yangu muislam insha Allah tutakuja kuangalia aya nyingine lakini hususan sasa tukija tutaangalia dalili gani ambazo wamezitumia wafuasi wa madhhabu ya halbaiti kuthibitisha swala hili kwamba pepo imeumbwa au moto umeumbwa kutokana na dalili ambazo tutakuja kuzisoma nadhani tutakomea hapa kwa siku ya leo insha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا ولا تحملنا لا Oh, <laughs>